அனைத்து மாணவ மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் இது ஸ்பீட் நிறுவனம் நடத்தக்கூடிய நீட் தேர்வு வினாவடைகளை பற்றி விவாதிப்போம் மாணவ மாணவர்களே தற்பொழுது நடந்து முடிந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நீட் வினாவிடையில் இயற்பியலை பற்றி நம்ம விளக்கங்களை பார்ப்போம் அதில் முதலாவது வினாவுக்கு செல்வோம் முதலாவது வினா ஒரு அழகு நீளத்திற்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் நிறை கொண்ட ஒரு உலோக களி ஒன்று கிடைமட்டத்துடன் முப்பது டிகிரி சாய்வு கோணத்தை கொண்டு வளவளப்பான சாய்வு தளத்தின் மீது கிடத்தப்பட்டுள்ளது களியானது கீழே வழுக்காமல் இருக்க செங்குத்து திசையில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டெஸ்லா காந்த புல தூண்டல் செலுத்தப்பட்டு அதன் வழியே மின்னோட்டம் பாயும்படி செய்யப்படுகிறது எனில் குழியை நகராமல் களியை நகராமல் நிலையாக வைத்திருக்க பாயக்கூடிய மின்னோட்டம் என்ன நமக்கு தெரியுது ஒரு சாய்வான பரப்பின் மீது இருக்கக்கூடிய களியே கொடுத்திருக்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு களியே கொடுத்துருக்காங்க இவற்றின் மீது செயல்படக்கூடிய கோண முறையே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க மேல் நோக்கி செயல்படக்கூடிய கோணங்கள் முறை என்ன பிஐஎல் காஸ்டிட்டா அதே போன்று கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய கோணங்கள் முறையே எம்ஜி சைன்டிட்டா அப்ப இவை இரண்டும் சம நிலையில் உள்ளது அவ்வாறு சம நிலையில் இருக்கும் பொழுது பாயக்கூடிய மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு என்ன கரண்டினுடைய மதிப்பு என்ன மதிப்பு மதிப்புகள் முறையை நிறை கொண்ட நிறை கொண்ட ஓரலகு நீளத்திற்கு நிலை கொண்ட மதிப்புகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க நிறைகள் முறையே அவை ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணங்கள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க முப்பது டிகிரி என செங்குத்த திசையில் செயல்படக்கூடிய காந்த தூண்டல் மதிப்பு கொடுத்திருக்காங்க மதிப்பு கொடுத்திருக்காங்க மதிப்பு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜியோட மதிப்பு நமக்கு தெரியும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் டிவைட் பை காந்த தூண்டலின் மதிப்பு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டேன் முப்பது டிகிரி இதை போட்டு சுருக்கினோமானால் கிடைக்கக்கூடிய விட என்ன வருது வருதென்றால் பதினோரு புள்ளி பதினொன்னு புள்ளி மூணு ரெண்டு ஏ என்ற விடை வருகிறது எனவே தரப்பட்டுள்ள வினாவிற்கு நான்காவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது இரண்டாவதாக ஒரு மின் தூண்டே இருபது மில்லி என்றி ஒரு மின் தேக்கி ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபாரட் ஒரு மின் தடை ஐம்பது ஓம் ஆகியன தொடர் இணைப்பில் மின் இயக்க விசை வி ஈக்குவல் டு பத்து சைன் முன்னூத்தி பதினாலு டி இற்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சுற்றில் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு என்ன நமக்கு மதிப்புகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க மின் தூண்டி எல் மின் தேக்கி சி மற்றும் மின் தடை முறையே மின் அழுத்தம் வியுடன் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றின் மதிப்புகள் முறையே தரப்பட்டுள்ளன இருபது மில்லி ஹென்றி மின் தேக்கியின் மதிப்பு ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபாரட் மின் தடையினுடைய மதிப்பு ஐம்பது ஓம் அதே போன்று கொடுக்கக்கூடிய மின் அழுத்தம் வியின் மதிப்பு பத்து சைன் முன்னூத்தி பதினாலு டி நமக்கு தெரியும் திறன் நிலப்பிற்கான வாய்ப்பாடு திறன் நிலப்பிற்கான வாய்ப்பாடு பி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஸ்கொயர் பை இசட் இன்டு ஆர் பி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை இசட் இருக்கு நமக்கு வாய்ப்பாடு தெரியும் மின் மறுப்பு ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் எல் மைனஸ் எக்ஸ் இ ஸ்கொயர் அப்ப என்ன ஒமேகா எல் மைனஸ் ஒன் பை ஒமேகா சி ஓல் ஸ்கொயர் நமக்கு வினால என்ன விலையும் தந்திருக்காங்க அனைத்து மதிப்புகளும் எல்லின் மதிப்பு இருபது மில்லி என்றி சியின் மதிப்பு ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபாரட் மின் தடையின் மதிப்பு ஐம்பது அதே போல மின் அழுத்தத்தின் மதிப்பு வி நோட்டினுடைய மதிப்புகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பண்ணும் பொழுது டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஆரின் மதிப்பு என்ன 
square plus omega l in madipu omega in madipu kudurkanga minala munitipadi nali inti l in madipu kudurkanga l in madipu in the monomon over clay. minus moon minus munitipadi nali inti. C in one divided by one divided by Munutipadi nal in C in Madipena Kutranga hundred into ten to the power of minus six into into R Madipirkalinga into R a perkigram R in Madipena Kutranga I'm Badu. A by what I port to Surukum Bodu, Kadika Kudia Madipan, the eleven rather than zero point seven nine watt tender character the theorem Nilapagal Morae. 0.79 watt tender kadikar de. Yarame kodka patta vina virku a yen bidu sariyana vada yaga vula de. Arthi vina virku chillo. Arthi padiyana vina. Or min kante duruva monaigal kideye. Sengutaga meliya yedir kali vaika patto la de. Min kante minno tamana de. Anu medika patta dom. Kidai matta ganta pula til. Yedir ganta pula. Yedir ganta kali. Mail no ki tala padigrade. Yenaway kali yanade. Yerpu min nilai. Otterly perigrade. Yenaway derku. Teva yana. Teva yana valley. Say yet tarvadu. Upon a makana kutranga. Min ganta duru monagal kidaye. Ur kali ye tonga vitulaner. Ur. Kali Tonga Vitulaner, out of a minotum childum buddhi, and the other Kali and the male noki thala padigrade, male noki thala padigrade, avar thala padam Kali and the irpu min artale perigrade, a power trick thavai padam artal, yet they sarner come at alama kuduka kudia min pulatai sarner come, min mulatai sarner come, or in shoulder, source a sarner come. A kuduka patavina virk sariana vadai, one draw the vidai sariana vadai, min mula men by the sariana vadai. Artavina ஒரு young சுருள் galvana metarin. Min not a winner would not pump. I in the division per milli ampere. Matrum Min alut the winner would not pump. Irvade division per volt. Any galvana metarin mintade kanga. In a way, mintade in odimadipumare. Min alutum by min not a Nali milliampere in the Kadikarade. Up a galvana metanodia, mintade madipu, mintade madipu equal to Unu by Nali into patinadic minus moon R is equal to V by R, R is equal to V by R. Anyway, one by Nali into patinadic minus moon ru. Up a Kadaka kodia madipi and Yaranoti aimba the womb. Kadaka kodia option under the Yiranda of the Vidai Sariana Vadayagula. M nere konda or electron V equal to V naught. V naught greater than zero. Yandra tuaka desai vagatil. T equal to zero nilayil. Min pulatinul nulai girade. Tuaka til lambda naught and bade. D bragli alinilam. Yenil T naratil D bragli alinilam yenna. Namakutranga. Lambda is equal to y padthirim, h by m v. The vakathil vallad, you take anna kudu kuraanga min pulatthil nolai giradu, avar min pulatthil nolai yim vallad, e is equal to minus e naught in tie cap enter nolai giradu. Apo uruva kudiyya pudiyya madipu morayye, pudiyya madipu morayye enna vaga vallad? Vye min naltham morayye, v is equal to v naught into e m naught divided by m into v naught enter kudai giradu. Min pulatil adik anamadika patapin out in madipukul moraye v equal to v naught plus e e by m and rakadekaradu. Yanaway putia daga min pulatil anamadika patapin out in madipukul moraye lambda is equal to h by m into v naught. Apo h by m into 1 plus e e by m. The iranda of the summon party, Mudala of the gar, the vacatilula, de brag lalinilla morae either, min pulatil animadica patapinaway, min pulatin nolagrade, avar irkumudavatin, alainilla morae. Up a summon party won't rumatrum, irandayum namat, 
தீர்க்கும் பொழுது சமன்பாடு ஒன்று மற்றும் இரண்டை தீர்க்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் முறையே லேம்டா நாட் டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் என்ற வாய்ப்பாடு கிடைக்கிறது அப்ப எந்த விடை சரியான விடையாக உள்ளது என்றால் முதலாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு முறையை அடுத்தபடியாக ஒரு கதிர் இயக்க பொருளுக்கு அரை ஆயுட்காலம் பத்து நிமிடங்கள் துவக்கத்தில் இருந்த அணு கருக்களின் எண்ணிக்கை அறுநூறு எனில் நானூத்தி ஐம்பது அணுக்கருக்கள் சிதை உர ஆகும் காலம் என்ன அப்ப மீதி உள்ள அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கை மீதி உள்ள அணுக்கருக்களினுடைய எண்ணிக்கை முறை என்னவாக இருக்கு துவக்கத்தில் அறுநூறு உள்ளது அப்ப ஆறுநூறு மைனஸ் நானூத்தி ஐம்பது ஈக்குவல் டு நூத்தி ஐம்பது அப்ப கதிர் இயக்க சிதைவு வாய்ப்பாடு என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் நாட் 1 by 2 whole power n அப்ப இறுதி இருக்கக்கூடியது நூத்தி ஐம்பது துவக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அணு கருக்கள் முறையே அறுநூறு இன்டு ஒன் பை டூ ஹோல் பவர் என் அப்ப இவற்றை சுருக்கினோமானால் கிடைக்கக்கூடிய நேரம் என்ன என்னின் மதிப்பு அல்லது டீயின் மதிப்பானது இருபது செகண்ட் என்று கிடைக்கிறது அப்ப கிடைக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்கின்றால் ஏங் என்பது சரியான விடையாக உள்ளது அதிர்வெண்களின் பெரும திசை வேகம் படுங்கதிரின் அதிர்வெண் அல்லது அதிகரிக்கப்பட்டால் அதே தகட்டின் மீதிருந்து உமிழப்படும் எலக்ட்ரானின் பெரும திசை வேகம் V2 டூ எனில் வி ஒன் மற்றும் வி டூவிற்கான விகிதம் காண்க அப்ப துவக்கத்தில் பயன் தொடக்க அதிர்வெண்ணானது நியூ நாட் என்று உள்ளது அப்போ வரக்கூடிய அதிர்வெண் முறையே டூ நியூ நாட் மைனஸ் நியூ நாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ எம் பி ஸ்கொயர் அதே போன்று இறுதியாக வரக்கூடிய இறுதியாக இருக்கக்கூடிய அதிகரிக்கப்படக்கூடிய அதிர்வெண்ணானது முதலாவது இரண்டாவது அப்ப இவற்றை ரெண்டையும் தீர்க்கும் பொழுது ஃபோர் நியூ நாட் டிவைட் பை நியூ நாட் இஸ் ஈக்வல் டு வி டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை வி ஒன் ஸ்கொயர் அப்ப வி ஒன் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர் கேன்சல் அப்ப ஃபோர் பை ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு வி டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை வி ஒன் ஸ்கொயர் அப்ப இவற்றில் இருந்து வி ஒன் பை வி டூ தலைகீழ் எடுத்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்ன ஒன்னு பை இரண்டு அப்ப கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோ ஆனது வி ஒன் மற்றும் வி டூவிற்கிடையேயான விகிதமானது ஒன் இஸ் டூ என்ற ரேஷியோவாக உள்ளது அப்ப விடையானது சரியான விடை முதலாவது விடை ஹைட்ரஜன் அணுவில் ஒரு போர் சுற்றியுள்ள ஒரு எலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றலுக்கும் மொத்த ஆற்றலுக்கும் இடையே உள்ள தகவி என்ன நாலு ஆப்ஷன் முறையை கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நமக்கு இருக்கக்கூடியது எலக்ட்ரான் இருக்கு இன்னொன்னு என்னவாக இருக்கு ஹைட்ரஜன் அணுவாக இருக்கிறது அப்ப எலக்ட்ரான் முறையே ஹைட்ரஜன் முறையே பகரம் இரண்டிற்கும் இடையே உள்ள மொத்த ஆற்றல் தகவி என்ன கனெக்டிக் கேக் ஆற்றல் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல இயந்திர ஆற்றல் கொடுத்துருக்காங்க இயந்திர ஆற்றல் என்பது இயக்க ஆற்றலுக்கான வாய்ப்பாடு எம் மீசர் ஸ்கொயர் அதே போன்று இயந்திர ஆற்றல் அல்லது மொத்த ஆற்றல் நம்ம கருதுகிறோம் மொத்த ஆற்றல் எதற்கான மொத்த ஆற்றல் அல்லது மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் இப்போர் போர் டிவைட் பை இடைப்பட்ட தகவை எடுக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பானது என்னவாக இருக்கு ஒன் ஈஸ் டு மைனஸ் ஒன் என்று கிடைக்கிறது அப்ப மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளானது எச் உயரத்திலிருந்து எச் என்ற உயரத்திலிருந்து உராய்வற்ற பாதையில் கீழிறங்க 
ஒரு செங்குத்தான வட்ட சுற்றை முடிவடைகிறது வட்ட சுற்றின் விட்டம் ஏ பி ஈக்வல் டு டி எனில் உயரம் எச் இன் மதிப்பானது என்ன துவக்கத்தில் ஒரு பொருளானது ஓய்வு நிலையில் உள்ளது இவ்வாறு ஓய்வு நிலையில் எச் என்ற உயரத்தில் உள்ளது எச் என்ற உயரத்தில் உள்ள பொருள் உராய்வற்ற தளத்தின் மீது சுழன்று வருகிறது அவ்வாறு சுழலும் பொழுது இவை ஒரு வட்ட சுற்றாய் சுழல்கிறது இவற்றின் விட்ட முறைய டி என்று உள்ளது அப்ப நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் முறைய எம் ஜி ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டு எம் பி ஸ்கொயர் நிலையாற்றல் ஈக்வல் டு எக்க ஆற்றல் அப்ப எச் இன் மதிப்பை கண்டறிய வேண்டும் அப்ப எம் ஜி ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டு எம் என்று ஒரு முழு சுற்றை சுற்ற அவை எடுத்து கொள்ளக்கூடிய வேகமானது என்று கிடைக்கிறது இங்க ஆர் என்பதற்கு பதில் ஆருக்கு பதில் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க விட்டம் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப ரூட் ஆஃப் ஜி டி பை டூ அப்ப இவற்றை ஸ்கொயர் பண்ணி போடும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்ன இவற்றிலிருந்து எச் இன் மதிப்பை காணும் பொழுது எம் எம் கேன்சல் ஆயிடுது ஜி ஜி கேன்சல் ஆயிடுது அப்ப கிடைக்கக்கூடிய உயரமானது உயரமானது என்னவாக இருக்கு பை பை போர் டி என்று உள்ளது அப்ப கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் முறையா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ்ல என்னவாக இருக்கு பை பை போர் டி டிங்கிற ஆப்ஷன் சரியான விடையாக இருக்கு மூன்று பொருட்கள் ஏ ஒரு திட கோலம் பி ஒரு மெல்லிய வட்ட தட்டு மற்றும் சி ஒரு வட்ட வளையம் ஒவ்வொன்றும் ஒரே அளவு நிறை எம் மற்றும் ஆரமாறு கொண்டவையாகும் சமச்சீர் அச்சை பற்றி ஒரே அளவு கோண திசை வேகம் ஒமேகாவில் சுழல்கிறது அவற்றை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு தேவையான வேலை அளவு டபிள்யூவின் மதிப்பை பூர்த்தி செய்வதற்கான தொடர்பு மூன்று பொருட்கள் முடிந்தையே கொடுத்திருக்காங்க ஒன்று திட கோலம் மற்றொன்று என்னவென்றால் மெல்லிய வட்டு மெல்லிய வட்ட வடிவ வட்டு மெல்லிய வட்ட வட்டு மற்றொன்று என்னவாக கொடுத்திருக்கிறான் மற்றொன்று வட்ட வளையம் அப்ப இவற்றை என்ன பண்ணிருக்கு அனைத்தினுடைய நிறைகள் முறையே எம் ஆக உள்ளது அவற்றினுடைய ஆரங்கள் முறையே ஆறாக உள்ளது அவற்றின் அச்சை பற்றி திடக்கோலத்தை அச்சை பற்றி சொல்லுகிறோம் திடக்கோலம் சாலிட் ஸ்பியர் என்று குறிப்பிடுகிறோம் அவற்றை என்ன பண்றோம் அச்சை பற்றி சொல்லுகிறோம் ஒமேகாவை சொல்லுகிறது அதே போன்று மெல்லிய வட்ட வட்டு டிஸ்க் எடுத்துக் கொள்கிறோம் இந்த டிஸ்க் எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது அவற்றையும் சொல்லுகிறோம் அடுத்தபடியாக வட்ட வளையம் ரிங்கே எடுத்துக் கொள்கிறோம் ரிங் சரிங்களா இதை எடுத்துக்கொண்டு சூழல அவை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர செய்யப்படக்கூடிய வேலை என்ன அப்ப ஒவ்வொன்றினுடைய இயக்க ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் முறையே செய்யப்படக்கூடிய வாழையிற்கு சமமாக உள்ளது அப்ப எந்த ஆப்ஷன் சரியாக உள்ளது என்றால் டபிள்யூ சி நமக்கு வட்ட வளையத்தினுடைய செய்யப்படக்கூடிய வேலை அதிகமாக உள்ளது இரண்டாவதாக பார்த்தால் இரண்டாவதாக எதுவாக இருக்கு டபிள்யூ பி பிங்கிறது மெல்லிய வட்ட தட்டு இருக்கு குறைவான இதை கம்பேர் பண்ணும்போது சிஏ கம்பேர் பண்ணது குறைவான வேலை அதே போல டபிள்யூ ஏவை குறைவான வேலை அப்ப செய்யப்படக்கூடிய வேலையினுடைய ஆர்டர் முறை என்னவா இருக்கு டபிள்யூ சி கிரேட்டர் தன் டபிள்யூ பி கிரேட்டர் தன் டபிள்யூ ஏ ஆக உள்ளது அப்ப சரியான விடையை பார்த்தால் முதலாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்தபடியாக பின்வரும் கூற்றில் எது தவறானது நான்கு முறை நான்கு விடைகள் முறைய கொடுத்திருக்காங்க அதில் எந்த விடை சரியான விடையாக இருக்கும் உருளும் உராய்வு வலுக்கும் உராய்வை காட்டிலும் சிறியது உராய்வு விசையானது சார்பு இயக்கத்தை எதிர்க்க கூடியது நிலை உராய்வு வரம்பு மதிப்பு நேர்குத்து எதிர்வினைக்கு நேர்விகித பொருத்தமுடையது நான்காவது வலுக்கு உராய்வு குணகம் நீல அழகுகளை கொண்டது இந்த நான்கையும் பார்க்கும் பொழுது இதை மூன்றும் சரியாக உள்ளது நான்காவது பார்க்கும் பொழுது உராய்வு குணகம் ஸ்லைடிங் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் கோயிஃபிஷன்ட்டுக்கு வந்து நீல அழகு கிடையாது பரிமாண அளவு கிடையாது பரிமாண அளவு கிடையாது அப்ப அந்த பரிமாண அளவு இல்லைங்கிறது தான் டிங்கிறது நான்காவது ஆப்ஷன் சரியான ஆப்ஷனாக இருக்கு மற்றவை எல்லாம் சரியாக உள்ளது நான்காவது கொடுத்திருக்கிறது கூடியது மட்டும் தவறாக உள்ளது அடுத்தபடியாக பார்த்தோமானால் எம் நிறை கொண்ட 
நகரம் தொகுப்பு ஒன்று நான்கு எம் நிறை கொண்ட நிலையான தொகுப்பின் மீது மோதுகிறது மோதலுக்கு பின் நிறை குறைவான தொகுப்பு ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறது நிறை குறைவான தொகுப்பின் திசைவேகம் வி எனில் மீட்சி குணகம் இன் மதிப்பு என்ன நிலை மீட்சி குணகம் கோய்பிஸ்ட் ஆஃப் ரெஸ்டியூஷன் அப்ப இருக்கக்கூடிய மதிப்பு முறையே வி பை போர் முதலாவதாக இருக்கக்கூடியது என்னவாக இருக்கு நான்கு எம் முறையே உள்ளது டிவைட் பை இறுதியாக இருக்கக்கூடிய மதிப்பு வி அப்ப அவற்றை கேன்சல் பண்ணும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் ஒன்னு பை நான்கு வி வி கேன்சல் ஆயிடுது அப்ப நிலை மீட்சி குணகத்தின் மதிப்பு முறையே ஜீரோ புள்ளி இரண்டு ஐந்து என்று கிடைக்கிறது அப்ப கிடைக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது ஒரு ஒற்றை எனு வாயுவினுடைய பருமன் வி மாறுபாடு அதன் வெப்பநிலையை டிக்கு பொருத்தமான வரைப்பு கோடு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது படத்தில் நிலை ஏ இருந்து பி இருக்கு மாறும் பொழுது வாயுவினால் செய்யப்பட்ட வாயுவினால் செய்யப்பட்ட வேலைக்கும் அதனால் உட்கவரப்பட்ட வெப்பத்திற்குமான தகவி என்ன வெப்பத்திற்குமான தகவி என்ன நமக்கு தெரியும் வாய்ப்பாடு முறையே கியூசிக்கொல் டு அகாற்றல் பிளஸ் செய்யப்பட்ட வேலை டெல் கியூ பிளஸ் டெல் டபிள்யூ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க வாயுவின் பருமன் மற்றும் அதன் வெப்பநிலை வெப்பநிலையினுடைய வரைபட முறையே கொடுத்திருக்காங்க அப்ப டபிள்யூ பை கியூ வேலையிற்கும் அவற்றுக்கும் வெப்பத்தினுடைய உட்கவரப்பட்ட வெப்பத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு முறையே ஒன் டிவைட் பை டெல் வி டிவைட் பை பி இன்டு டிவி பிளஸ் ஒன் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க செய்யப்பட்ட வாயுவினால் செய்யப்பட்ட வேலைக்கும் ஒர்க் டன் மற்றும் அவை உட்கவரப்பட்ட கியூவிற்கு இடையே உள்ள தகவானது ஒன் டிவைட் பை டெல் வி டிவைட் பை பி இன்டு டிவி பிளஸ் ஒன்று என்று உள்ளது நமக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய அணுவானது ஒற்றை அணுவாக உள்ளது மூணு அட்டாமிக் மாலிக்குன்னு சொல்றோம் அப்ப ஒன் டிவைட் பை அவற்றுக்கான மதிப்பு என்ன மூன்று பை இரண்டு பிளஸ் ஒன்று அப்ப டபிள்யூ பை கியூவிற்கான ரேஷியோ முறை என்னவாக வருது எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ பிளஸ் டூன்னு போது ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் பை டூ கிடைக்க மதிப்பானது இரண்டு டிவைட் பை ஐந்து அப்போ டபிள்யூ பை கியூவிற்கு இடையேயான தகவானது என்னவாக இருக்கு இரண்டு பை ஐந்து என்கின்ற முதலாவது விடையானது சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினாவை பார்த்தோமானால் ஒரு திறந்த ஆர்கன் குழாயின் அடிப்படை அதிர்வெண்ணானது ஒரு மூடிய ஆர்கன் குழாயின் மூன்றாவது சீரிசைக்கு சமமாகும் மூடிய ஆர்கன் குழாயின் நீளம் இருபது சென்டிமீட்டர் எனில் திறந்த ஆர்கன் குழாயின் நீளம் என்ன நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க திறந்த ஆர்கன் முளைய ஆர்கன் குழாய்கள் முறையே ஓப்பன் டியூபா இருக்கு இந்த ஓப்பனாக இருக்கக்கூடியது மூடி இருக்கு இந்த மூடிய மூன்றாவது குழாய் இருக்கக்கூடிய மூடி இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது குழாயிற்கு சமமாக உள்ளது அப்ப திறந்த ஆர்கன் குழாயிற்கான வாய்ப்பாடு தெரியும் திறந்த ஆர்கன் குழாயிற்கான வாய்ப்பாடு என்ன திறந்த ஆர்கன் குழாயிற்கான வாய்ப்பாடு வி நாட் சிக்வல் டு வி பை டூ எல் இதே போன்று மூடிய மூன்றாவது மூடிய ஆர்கன் குழாயிற்கான வாய்ப்பாடு வி த்ரீ சிக்வல் டு த்ரீ வி டிவைட் பை போர் இன்டு எல் சி ஓப்பன் குழாய் அப்படின்னு சொல்றோம் எல் நாட் ஓப்பன் ஆக இருக்கக்கூடிய திறந்து இருக்கக்கூடிய ஆர்கன் குழாய் இருக்கு இந்த வாய்ப்பாடு அதே போன்று மூடிய மூன்றாவது ஆர்கன் குழாயிற்கான வாய்ப்பாடு இது அப்ப அவை இரண்டும் சமமாக உள்ளது போத் ஆர் இன் ஈக்குவல் என்று குறிப்பிடுகிறோம் அப்ப வி டிவைட் பை டூ இன்டு எல் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வி டிவைட் பை போர் இன்டு எல் சி அப்ப ஆர்கன் மூடிய ஆர்கன் குழாயினுடைய மதிப்புகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க எல் சியினுடைய மதிப்புகள் முறையே அப்ப வி வி கேன்சல் ஆயிடுது அப்ப கிடைக்கக்கூடிய திறந்த ஆர்கன் குழாயின் மதிப்பு அப்ப எல் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் முறையை அவற்றை சுருக்கினோமானால் பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என்று கிடைக்கிறது அப்ப கிடைக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் ஆனது என்னவாக இருக்கு பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டராக கிடைக்கிறது எல் சியினுடைய மதிப்பை பிரதிடும் பொழுது எல் நாட்டினுடைய மதிப்பானது அடுத்த வேணாவிற்கு செல்வோம் நீரினுடைய உரைநிலை புள்ளி இருக்கும் கொதிநிலை புள்ளி இருக்கும் இடையே செயல்படும் ஒரு லட்சிய வெப்ப இயந்திரத்தின் திறன் என்ன அப்ப நமக்கு தெரியும் வெப்ப இயந்திரத்தின் பயனொரு திறன் அல்லது திறனானது ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டி டூ பை டி ஒன் 
मेरा दिशा <laughs> मेरे मिनूटम उपर मीटर सरासरी मीटर 
அப்ப எந்த ஆப்ஷன் சரியான விடையா இருக்கு மூன்றாவது விடை சரியானதாக இருக்கு அப்ப சராசரி வேகம் மற்றும் சராசரி விரைவு மதிப்புகள் முறையே ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் மற்றும் மூன்று மீட்டர் பர் செகண்ட் என்னும் சி விடை கிடைக்கிறது அடுத்து வேணா இருக்கு செல்வோம் எம் நிறை கொண்ட தொகுப்பு ஒன்று டீட்டா சாய்வு கோணம் கொண்ட ஏ பி சி என்ற வளவளப்பான சாய்தளத்தின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது சாய்தளமானது வளப்புறமாக ஏ அளவு முடுக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது தொகுப்பு சாய்தளத்தின் மீது நிலையாக இருப்பதற்கான ஏ மற்றும் ஜிற்கிடையேயான தொடர்பு என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க சமதள சாய்தள பரப்பிற்கு இந்த சாய்தள பரப்பின் மீது எம் நிறையுடைய பொருளானது உள்ளது இவை செல்லக்கூடிய முடுக்க முறையே ஏங்கிற ஆக்சலரேஷன் செல்கிறது அவ்வாறு இவை ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணங்கள் முறையே இவை ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணங்கள் முறையே மேல் நோக்கி நமக்கு தெரியும் எம்ஜி காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு இவை ஏற்படுத்தக்கூடிய கோண முறை எங்கே எம்ஏ சைன் டீட்டா கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் முறையே எம்ஏ காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு எம்ஜி இன்டு சைன் டீட்டா அப்ப ஏ ஈக்குவல் டு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு டேன் டீட்டா என்று கிடைக்கிறது அப்ப கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் முறையே நமக்கு எந்த ஆப்ஷன் சரியான விடையாக இருக்கு என்றால் நான்காவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அப்ப ஏ ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு சைன் டீட்டா என்பது சரியான விடையாக உள்ளது ஒரு மாணவர் அடுத்த வினா ஒரு மாணவர் மீல் சிற்றளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் கொண்ட திருகு அளவியை கொண்டு ஒரு சிறிய இரும்பு துண்டேன் விட்டத்தை அளக்கிறார் திருகு அளவியின் மூல அளவு ஐந்து மில்லி மீட்டர் மற்றும் அவற்றினுடைய வட்ட அளவு பிரிவினுடைய சுழியானது மேற்கோள் மட்டத்திற்கு இருபத்தைந்து பிரிவுகளுக்கு மேல் ஒருங்கிணைந்துள்ளது திருகு அளவி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ போர் சென்டிமீட்டர் சுழிப்பிலை கொண்டது எனில் அவர் அளக்கக்கூடிய பந்தியினுடைய சரியான விட்டம் என்ற எடுத்துக்கொண்டக்கூடிய குண்டினுடைய சரியான விட்டம் என்ன அப்ப மீச்சிற்றளவு முறையே தெரியும் திருகு அளவை கொண்டும் பொழுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ளது அவற்றினுடைய விட்டத்தை அளக்கிறோம் அவற்றினுடைய மூல அளவு முறை எம்எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்றோம் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு முறையே ஐந்து மில்லி மீட்டர் இவற்றை சென்டிமீட்டரில் மாற்றும் பொழுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ளது அடுத்தபடியாக இருபத்தைந்து அவற்றை வட்ட சுழற்சிக்கு சுழலும் பொழுது இருபத்தைந்து பிரிவுகளுக்கு நகர்த்துகிறோம் அப்ப இருபத்தைந்து பிரிவுகள் என்பது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அடுத்தபடியாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் என்று திருகு அளவினுடைய சுழிப்பிலை இருக்கு அப்ப மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய அளவுகள் முறையே எம்எஸ்ஆர் அளவுகள் முறையே ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் இவற்றை நம்ம எம்எஸ்ஆர் ஐ சென்டிமீட்டர்ல எழுதும் பொழுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதே போன்று இருபத்தைந்து பிரிவுகள் இருக்கிறது அந்த இருபத்தைந்து பிரிவுகளை சென்டிமீட்டர்ல எழுதும் பொழுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ளது அதே போன்று அவற்றினுடைய பிழைகளுடைய மதிப்புகள் முறையே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்ப அனைத்து மதிப்புகளும் கூட்டுகிறோம் அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்ப இவற்றை கூட்டும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பானது என்னவாக இருக்கின்றால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் என்று கிடைக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் சென்டிமீட்டர் என்று கிடைக்கிறது அப்ப கொடுக்கப்பட்ட வினாவிற்கு நான்காவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா புள்ளி ரெண்டு கமா ஜீரோ கமா மைனஸ் மூன்றில் புள்ளி ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் இரண்டை பொறுத்து விசை நான்கு ஐ கேப் பிளஸ் நான்கு ஜே கேப் மைனஸ் ஆறு கே கேப் இருக்கான உந்தத்தை தருவது அப்ப உந்தம் என்றால் இங்க என்ன சொல்றோம் இரட்டை விசை இந்த ஆறானது அவற்றுடைய புள்ளிகளுடைய நிறைகள் நிலைகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க நிலைகள் பொசிஷன் முறை என்னவாக இருக்கு முதலாவது துவக்கம் மற்றும் இறுதி புள்ளிகள் முறையை கொடுத்துருங்க அப்ப துவக்கம் மற்றும் இறுதிக்கிடையே உள்ள வித்தியாசத்தை பார்க்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னவென்றால் மதிப்பு முறை மதிப்புகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க 
minus 6 k cap. அப்ப R cross F, அப்ப R யும் மற்றும் F யும் cross productில் பெருக்கும் பொழுது கடிக்க கூடிய மதிப்பிகள் முறை என்ன வகருக்கு? minus 7 i cap, minus 4 j cap, minus 8 k cap. என்னும் விடை கடைக்கிறது. அப்ப நான்காவது விடை கொடுக்கப்பட்ட வினாவிருக்கு நான்காவது விடை சரியான வடையாக உள்ளது. அடுத்த படியாக, ஒலிவிலல் என் மியுக்கொண்ட சமாதல பரப்பின் மீது காட்டில் இருந்து ஒரு தலைவுரா ஒளி படுகிறது. ஒரு குறுபிட்ட கோணம் ஐயில் பரதிபலிப்பு மற்றும் விடுகதிரும் ஒன்று கொன்று செங்குத்தாக இருப்பது கண்டரிய படுகிறது. இதில் இந்த சூல் நிலையில் பின் வருவன வற்றில் எந்த கூற்று சரியானது. நாம் எடுத்துக் கொள்கிறோம் மியுங்கர ஒரு ஒளிவிலல் என்னிருக்கு அவாரு படும் பொழுது இங்க வரக்குடியது தலவிலை வராவாக இருக்கு. இங்க என்ன வகது எதிரொலிப்பு கதிர் மற்றும் ஊடுருவு கதிராக வருகிறது. அவாரு இருக்கும் பொழுது இவற்று கிடையே உள்ள கோணம் செங்குத்து கோணமாக உள்ளது. அவாரு செங்குத்து கோணமாக உள்ள பொழுது கொடுக்கப்பட்ட படும் தலத்திருக்கு செங்குத்தாக உள்ளது, படும் தலத்திருக்கு செங்குத்தாக இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க, அப்பா, சீங்கர் option சரியான வடையாக உள்ளது, மூன்றாவது விடை, சரியான வடையாக உள்ளது, எங்கிரட்டைப் பலவு சோதனையில் பிலவுகளைக் கிடைப்பட்டா, D ஆனது 2 mm, பயன் படுத்தப்படும் D இன் மதிப்பு 100 cm வலையங்கள் நுடிய கோனாகலம் 0.20 degree அதே λாம்டா மற்றும் D மதிப்பிருக்கு கோனாகலட்டை 0.21 degree அலவதிகிறிக்க பிலவுகள் கிடைப்பட்டா தொலைவில் தேவையான மாற்றம் என்ன Y by D is equal to y by d is equal to capital D, lambda divided by small d into capital D. அப்பா, d, d cancel ஐடுது, அப்பா, beta வின் மதிப்பு, beta is equal to lambda by d. அப்பா, இரண்டுக்கும் இரண்டு குட்திருக்காங்க, ஒன்று வந்து, கோனாகலம் 0.20, இன்னுரு கோனாகலம் 0.21. அப்பா, அவு இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட, தகவு ஆனது. beta 2 divided by beta 1 is equal to d1 divided by d2. beta 2 is equal to 0.20 divided by 0.21 into 100. 0.20 divided by 0.21 into 2 mm, 2 into 10 para minus 3. அப்பா இவற்றை போடும் பொழுது கடைக்கு குடிய மாட்டமானது இரண்டாவதாக பயன் படுத்து குடிய லாம்டா மற்றும் D இன் மதிப்பை பயன் படுத்தும் பொழுது பிலவுகளுக்கு இடைப்பட்டா தொலைவின் மாட்டமானது என்ன கடைக்கிறது என்றால் 1 புள்ளி 9 மில்லிமிட்டர் என்று கடைக்கிறது மூன்றாவது விடை சரியான கூர்திரன் அழது மீத்திரன் கொண்டிருக்க அந்த பொருளுருகு வில்லானது. நமக்கு தெரியும் வாய்ப்படி F0 divided by F is equal to உரு பெருக்கம் என்று குடுத்திருக்காங்க. இவட்டினுடிய பொருளுருகு வில்லானது. அப்பல் lambda equal to வாய்ப்படி என்ன? அழது மீத்திரன் வாய்ப்படி. மீத்திரன் equal to D divided by 1.22 into lambda. அப்போம் 1 divided by lambda d. Revolution power ஆனது எதிர் விகிதத்தில் உள்ளது. அப்போம் கடைக்கக் கூடிய மதிப்பானது என்னவாக இருக்கும் மற்றால் அங்க பயன் படுத்து கூடிய வில்லானது அதிக குவிய தூரம் மற்றும் அதிக விட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. என்பது இரண்டாவது விடை சரியான வடையாக உள்ளது. அடுத்தப்படியாக பார்த்தோம் கிலோமானது அதன் மதிப்பை கண்டரி விதுக்கான வண்ண வலைய குரியிட்டு அடையாலம் இடப்பட்டுளது இந்த வண்ண குரியிட்டு வரிசைக்கிறகமானது இந்த order ஆனது என்ன வாக இருக்கும் வணமக்கு தெரியும் என்ன வாக order ஆக இருக்கு BB Roy Great Britain Very Good Wife என்றிலுதலாம் 
அப்ப பிபி பி மற்றும் ஆறு ஓ ஆரஞ்சு இதனுடைய மதிப்புகள் முறையை நம்ம ஷார்ட்டா எழுதுறோம் பிபி ஆர் ஓ ஒய் ஜிபி டபிள்யூ பி எழுதுறோம் அப்ப பிங்கிறத நமக்கு தெரியும் ப்ளூ ப்ரௌன் ரெட் ஆரஞ்சு எல்லோ கிரீன் ப்ளூ வயலட் அவ்வாறு எழுதும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் முறை என்னவாக இருக்கின்றால் மஞ்சள் நிறத்தை பார்க்கிறோம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்ன மதிப்பு கொடுத்திருக்காங்க நாலு கொடுத்திருக்காங்க ஏழு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நாலாவதை பார்க்கும் பொழுது என்ன நிறம் கிடைக்கிறது நமக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒன்ன ஆர்டர் முறை நம்ம பார்க்கிறோம் மஞ்சள் நிறம் கிடைக்கிறது ஊதா நிறம் கிடைக்கிறது அதே போல ஆரஞ்சு நிறம் கிடைக்கிறது அடுத்தபடியாக வெள்ளி உள்ளது அவற்றுடைய டாலரன்ஸ் மதிப்பு கொடுத்திருக்காங்க நாலு புள்ளி ஏழு என்பது டாலரன்ஸ் வெள்ளியினுடைய பிழையினுடைய மதிப்பு முறையை கொடுத்திருக்காங்க அவற்றுடைய மதிப்பு முறையே வெள்ளியாக உள்ளது அப்ப மஞ்சள் ஊதா ஆரஞ்சு மற்றும் வெள்ளி நிறமாக உள்ளது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் முறையே அப்ப நமக்கு பிபி ராய் இது மதிப்புகள் முறையை தரும் ஜீரோ ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் முறை என்னவாக இருக்கு நான்குக்கு நேரம் மஞ்சள் நிறம் உள்ளது அதே போன்ற ஏழுக்கு நேரம் ஒயிலட் ஊதா நிறம் உள்ளது அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தோம் என்றால் நாலுக்கு நேரம் அதே போன்று நமக்கு என்னவாக இருக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் என்றால் அவற்றுடைய டாலரன்ஸ் மதிப்புகள் மொழியே நாலு புள்ளி ஏழு என்று கொடுத்திருக்காங்க அப்ப கொடுக்கக்கூடிய விடையானது மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்து வேணா சம மின்தடை ஆர் கொண்ட மற்றும் என் எண்ணிக்கையிலான மின்தடைகள் தொடர் இணைப்பில் ஆர் அக மின்தடை கொண்டதும் இ அளவு இஎம்எஃப் கொண்டதுமான மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பாயும் மின்னோட்டம் ஐ இப்பொழுது என் எண்ணிக்கையிலான மின்தடைகள் அதே மின்கலத்துடன் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் பாயும் மின்னோட்டம் பத்து ஐ ஆகிறது எனில் எண்ணின் மதிப்பு என்ன நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் என்னவாக நினைச்சிருக்காங்க தொடர் இணைப்பில் நினைத்துள்ளனர் அவர் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படும் பொழுது அவற்றுக்கான மதிப்புகள் முறையே இ டிவைட் பை என் ஆர் பிளஸ் ஆர் என்று கிடைக்கிறது தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படும் பொழுது அதே பக்க இணைப்பில் இணைக்கிறோம் அவர் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும் பொழுது பத்து ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இ டிவைட் பை ஆர் பிளஸ் ஆர் பை என் என்று கிடைக்கிறது இதே இணைப்பை இணைக்கும் பொழுது அப்ப தொடர் இணைப்பில் இணைக்கிறோம் பக்க இணைப்பில் இணைக்கிறோம் இவை இரண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும் பொழுது எண்ணினுடைய மதிப்புகள் முறை என்னவாக இருக்கின்றால் பத்தாக உள்ளது இரண்டு சமன்பாட்டையும் தீர்க்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய விடையானது என்னவா இருக்கு முதல் விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் ஒரு மின்கல தொகுப்பானது மாறுபடி எண்ணிக்கை எண் கொண்ட மின்கலன்களை கொண்டுள்ளது ஒவ்வொன்றை நக மின்தடையும் ஆர் கொண்டது அவை தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படுகிறது மின்கல தொகுப்பின் முனைகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு மின்னோட்டமானது ஐ அளக்கப்படுகிறது பின்வரும் வரைக்கோட்டில் எந்த ஒன்று ஐ மற்றும் எண்ணிற்கிடையேயான சரியான தொடர்பை காண்பிக்கிறது இப்ப நமக்கு தெரியும் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மின்கலன்கள் முறை என்ன பண்ணிருக்காங்க எண் எண்ணிக்கையிலான மின்கலன் கொடுத்திருக்காங்க அவை ஒவ்வொன்று எப்படி இருக்கு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பேட்டரிஸ் முறை என்னவாக இருக்கு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அவை இணைத்தது முறை என்னவாக இருக்கு தொடர்ந்து தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அவர் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றினுடைய ஒவ்வொரு மின்தடையும் முறை அவற்றினுடைய தொகுப்பு முனைகள் ஒன்றிணைக்கப்படுகிறது அவர் இணைக்கப்படும் பொழுது அவற்றுக்கிடையேன வாய்ப்பாடு என்னவென்றால் என்னவாக இருக்கும் மாணவனவர்களே என்இ பை தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படும் பொழுது என்இ பை என்ஆர் பிளஸ் ஆர் இங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆரின் மதிப்பு நமக்கு கேன்சல் ஆகும் பொழுது என்இ பை இ அப்ப என் என் கேன்சல் ஆகும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் முறை என்னவாக இருக்கு மின்கலத்தினுடைய தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படும் பொழுது ஐயிற்கான மதிப்புகள் முறை இ பை ஆர் அப்ப இங்கு பார்க்கக்கூடிய வரைபடமானது என்னை சார்ந்து இல்லை நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ வந்து சார்ந்து இருப்பதில்லை சார்ந்தது இல்லை எனவே சார்ந்து இல்லை என்பது நம்ம பார்க்கிற மூணு வரைபடங்களையும் பார்க்கும் பொழுது சார்ந்து இருக்கிறது அப்ப முதலாவது வரைபடம் சார்ந்து இல்லை அப்ப ஒன்னாவது விடையா ஒன்னாவது விடையானது சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா ஒரு திட கோலமானது அதன் சமச்சீர் அச்சை பற்றிய கட்டிலா வெளியில் தன்னிச்சையாக சுழல்கிறது அதன் நிறைய மாற்றாமல் அதன் ஆரம் மட்டும் அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில் திட கோலத்தை பொறுத்த மட்டில் பின்வருவனவற்றில் எந்த இயற்பியல் காரணியானது 
மாறாமல் இருக்கும் எந்த இயற்பியல் காரணியானது மாறாமல் இருக்கும் எதுவாக மாறாமல் இருக்கும் மாணவர்களே கோண உந்தமானது மாறாமல் இருக்கும் மொத்த திருப்பு விசை மொத்த இரட்டையானது நமக்கு என்னவாக இருக்கு மொத்த இரட்டை விசை அல்லது மொத்த திருப்பு விசை என்னவாக இருக்கு பூச்சியமாக இருக்கு ஜீரோவாக உள்ளது அவ்வாறு ஜீரோவாக உள்ள பொழுது டவுன் மதிப்பு பூச்சியமாக கோண உந்தம் ஆங்கிலர் மொமெண்டம் ஆனது மாறலியாக கான்ஸ்டன்டாக உள்ளது அப்ப எந்த விடை சரியானது விடையாக உள்ளது என்றால் நான்காவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா சூரியனின் நிறை பத்து மடங்கு குறைவாகவும் ஈர்ப்பு மாறலி பத்து மடங்கு அதிகமாகவும் அளவீட்டில் இருந்தால் பின்வரும் கூற்றில் எது தவறானது எந்த விடை தவறானது ஜி ஈக்வல் டு ஜி எம் பை ஜி இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஜி ஈக்வல் டு ஜி எம் பை ஆர் இன்டு இ ஸ்கொயர் ஜி இன் மதிப்பை பத்து மடங்காக அதிகரித்து என்ன பண்றோம் பத்து மடங்காக குறைகிறது ஜி இன் மதிப்பு அதிகரிக்க எதுவாக மாறாமல் இருக்கும் என்றால் புவியின் மீது ஜி இன் மதிப்பு மாறாமல் இருக்கும் அப்ப டிங்கிற விடை சரியான விடையாக உள்ளது நான்காவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா ஒரு திட கோலமானது உருளும் இயக்கத்தில் உள்ளது உருளும் இயக்கத்தில் ஒரு பொருளானது இடப்பெயர்வு இயக்க ஆற்றல் கேட்டி மற்றும் அதன் சுழற்சி இயக்க ஆற்றல் கே ஆர் இரண்டையும் அதே நேரத்தில் பெற்றுள்ளது எனில் திட கோலத்திற்கான கே டி இஸ் டு கே டி பிளஸ் கே ஆர் இன் தகவல் என்ன அப்ப கே டி சிக்கல் நமக்கு தெரியும் வாய்ப்பாடு ஒன் பை டூ எம் பி ஸ்கொயர் அதே போன்று கே டி பிளஸ் கே ஆர் இன் மதிப்புகள் முறையே ஒன் பை டூ எம் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் பை டூ எம் இன்டு டூ பை ஃபைவ் எம் ஸ்கொயர் இன்டு பி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் நமக்கு சுழற்சி மற்றும் சுழற்சி இருக்கு அதே போல் என்ன இருக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் ரொட்டேஷன் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றலானது ஒன் பை டூ எம் பி ஸ்கொயர் டிரான்ஸ்டேஷனல் அப்படின்னு சொல்ற நேர்கோட்டி இயக்கத்திற்கான இயக்காற்றல் மற்றும் அவை சுழலக்கூடிய ரொட்டேஷனல் சுழற்சி ஆற்றல் என்று குறிப்பிடுகிறோம் அப்ப திட கோலம் சுழலும் பொழுது அவற்றுக்கான திசை வேக மதிப்புகள் முறையை டூ பை ஃபைவ் இன்டு எம் ஸ்கொயர் இன்டு பி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்ப இரண்டுக்கும் தகவை எடுத்தோமானால் ஒன் பை டூ இன்டு கே டி பிளஸ் கே ஆர் இருக்கு தகவை எடுத்தோமானால் வினாவில் கேட்கக்கூடியது கே டி பை கே டி பிளஸ் கே ஆர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அவற்றின் மதிப்பை பார்க்கும் பொழுது ஒன்னு பை இரண்டு டிவைட் பை ஏழு பை பத்து அப்ப கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோனுடைய மதிப்புகள் முறை என்னவாக இருக்கு ஐந்து பை ஏழு என்று கிடைக்கிறது ஐந்து இஸ்டு ஏழு அப்ப மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா சூரியனை சுற்றி வரும் நீள்வட்ட பாதையில் ஒரு கோளின் இயக்க ஆற்றல் ஏ பி மற்றும் சி நிலைகளில் முறையே கே ஏ கமா கே பி மற்றும் கே சி ஆகும் சூரியனின் படத்தில் காட்டியவாறு பி நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஏ சி என்பது பெரும அச்சையும் எஸ் பி ஆனது ஏ சி இருக்கு நேர் குத்தாகவும் உள்ளது எனில் எந்த விடை வரும் நமக்கு இருக்கு இங்க எஸ்ங்கிற நிலையிலிருந்து எஸ் மற்றும் சி இருக்கிடையே நல்லது ஏ சியை நம்ம பார்க்கிறோம் பெரும அச்சாக உள்ளது அதே போன்ற எஸ் மற்றும் பி இருக்கிடையானது என்னவாக இருக்கு நீள்வட்ட பாதையில் சுழலும் பொழுது சிறுமு அச்சாக உள்ளது அப்ப கேப்லர் விதிப்படியை பார்க்கும் பொழுது அவற்றின் கே யினுடைய இயக்க ஆற்றல் மதிப்பு எதற்கு சமமாக உள்ளது எது வந்து அதிகமாக உள்ளது என்றால் எதற்கு அதிகமாக உள்ளது கே ஏ யினுடைய மதிப்பு அதிகமாக உள்ளது அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் ஆனால் அதை விட குறைவாக கே பி உள்ளது அதை விட நமக்கு தூரம் அதிகமாக உள்ளது கேப்லர் விதி பார்க்கும் பொழுது தூரம் அதிகமாக உள்ளது எனவே கே சியின் மதிப்பு குறைவாக உள்ளது அதிகமான மதிப்பு கிட்டே அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அச்சில் அவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் முறையே கே ஏ ஆனது அதிகமாக உள்ளது அப்ப மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுற்றில் மின் அழுத்த மதிப்பு இருபது ஓல்ட் விபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ விசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் ஐபி 
IC மற்றும் பீட்டாவின் மதிப்பு காண்க என்ன கேட்கறாங்க மாணவர்களே IB கேக்குறாங்க IC கேக்குறாங்க மற்றும் பீட்டாவின் மதிப்பை கேக்குறாங்க அப்ப இந்த சுற்றில் கீழக்க கொடுத்திருக்க கூடிய மதிப்புகள் முறையே 20 வோல்ட் மதிப்புகள் கொடுத்திருக்காங்க அதே போல RB இன் மதிப்பு இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் மதிப்பு 50 கிலோ ஓம் பேஸோட அனுப்பிச்சிருக்காங்க அடி வாய் மற்றும் உமிழ்பான் மற்றும் ஏர்பான் முறையே நமக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அவார் இருக்கும் பொழுது நமக்கு பேஸ் கரண்ட் என்ன அடி வாய் மின்னோட்டம் மற்றும் ஏர்பான் மின்னோட்டம் என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க மற்றும் பீட்டா மின்னோட்ட பெருக்க காரணி பீட்டா என்ன அப்படினு பார்க்கறாங்க நாலு ஆப்ஷன் முறைய கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்ப முதலாவதாக கேட்டிருக்கிறது IB இன் மதிப்பு IB equal to VB by RB அப்ப VB இன் மதிப்புகள் முறைய கொடுத்துருக்காங்க வினால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 20 divided by 500 kilo ohm அப்ப 10 அடுக்கு 3 அப்ப கடைக்க கொடிய மதிப்பு 40 milli ampere அடுத்த படியாக பார்த்தும் மன்னல் IC IC இருக்கான வாய்பாடு முறையை பார்க்கம் அழுது 20 by 4 into 10 அடுக்கு 3 அப்ப கடைக்க கொடிய மதிப்புகள் முறையே 5 milli ampere என்று கடைக்கிறது அடுத்த படியாக பீட்டாவை நம்ம பார்க்கிறோம் பீட்டாவின் பெருக்க காரணி முறையே ஐ பீட்டாவின் பெருக்க காரணி முறையே ஐ சி பை ஐ பி என்று பார்க்கிறோம் அப்ப ஐ சியினுடைய மதிப்பு ஐந்து டிவைட் பை நாற்பது அப்ப கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு பீட்டாவினுடைய பெருக்க காரணி முறையே நூத்தி இருபத்தி ஐந்து அப்ப கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடையில் சரியான விடை எது என்று பார்த்தால் நான்காவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினாவை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பி என் சந்தி டயோடில் வெப்பப்படுத்துவதனால் ஏற்படும் வெப்பநிலை மாற்றம் என்ன நமக்கு பாக்குறோம் பி என் சந்தி இருக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கு அதே போல நெகட்டிவ் இருக்கு துளைகள் இருக்கு நமக்கு என்னவாக இருக்கு பி புறம் துளைகள் உள்ளது இதன்படி என்னவாக இருக்கு எலக்ட்ரான்கள் உள்ளது என்னவாக இருக்கு எலக்ட்ரான்கள் உள்ளது சரிங்களா அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது இதை என்ன பண்றோம் வெப்பப்படுத்துறோம் இந்த சர்க்கியூட்டை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு உருவாகக்கூடிய என்னவாக இருக்கும் என்றால் பி மற்றும் ஐயினுடைய பண்புகள் கண்டிப்பாக பாதிக்கிறது மின் அழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டத்திற்கான இடையேயான வரைபடமானது என்னவாக இருக்கு என்றால் பாதிக்கிறது அப்ப டிங்கிற விடை சரியான விடையாக நான்காவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது பி என் சந்தியின் முழுவதுமாக வி மற்றும் ஐ பண்பியலை பாதிக்கும் அடுத்ததாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தர்க வாயில் சுற்று அமைப்பில் உள்ளீடு ஏ மற்றும் பி இற்கான சரியான வெளியீடு மதிப்பு என்ன அப்ப இங்கே ஏ மதிப்பு உள்ளது இவற்றை நான்கு கேட்டு வழியாக கொடுக்கும் பொழுது ஏ பி பார் என்று கிடைக்கிறது அப்ப வெளியே வரக்கூடிய மதிப்பானது ஏ பி பார் அடுத்தபடியாக இரண்டாவது பார்க்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு நான் கேட் வழியாக வரும் பொழுது ஏ மதிப்பு ஏ பார் பி அப்ப ஏ பார் பி என்று கிடைக்கிறது இவற்றை ஆர் கேட் வழியாக கிடைக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் என்ன ஏ பி பார் பிளஸ் ஏ பார் பி என்று கிடைக்கிறது அப்ப எந்த விடை சரியான விடையாக உள்ளது இவற்றில் கிடைக்கக்கூடிய வெளியீடு ஒயின் மதிப்பை பார்ப்போம் அப்ப எந்த விடை சரியான விடையாக உள்ளது மூன்றாவது விடை ஏ டாட் பி பார் பிளஸ் ஏ பார் பி என்னும் மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது ஒரு கரும்பொருளின் ஆற்றல் கதிர்வீச்சு பி மற்றும் பெரும ஆற்றல் லேம்டா நாட் அலை நீளத்தில் வீசுகிறது கரும்பொருளின் வெப்பநிலையை அது பெரும ஆற்றலை த்ரீ பை ஃபோர் லேம்டா நாட் அலை நீளத்தில் வெளியிட ஏற்றவாறு மாற்றினால் அதன் கதிர்வீச்சு என் பி என்றாகிறது எனில் என்னின் மதிப்பு என்ன என்னின் மதிப்பு என்ன அப்ப நமக்கு தெரியும் பி ஆனது எதை சார்ந்துள்ளது வி என் இடப்பெயர்ச்சி விதிப்படி பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டி பவர் போர் ஆக உள்ளது பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டி பவர் ஆக உள்ளது அப்ப பி பை பி ரேஷியோ முதல்ல இருக்கக்கூடியது பி டிவைட் பை என் பி என்று குறிப்பிடுகிறோம் அப்ப த்ரீ பை ஃபோர் இன்டு லேம்டா நாட் டிவைட் பை லேம்டா நாட் ஹோல் பவர் போர் என்று கிடைக்கிறது அப்ப கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகள் முறையே ரேஷியோ இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள ரேஷியோ முறையே நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ பி பை பி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை ஃபோர் ஓல் பவர் ஃபோர் என்று கிடைக்கிறது அப்ப இவற்றை வர்க்க படுத்தினோமானால் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்ன எண்பத்தி ஒன்று டிவைடட் பை இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு என்று கிடைக்கிறது அப்ப பி பை பி டேஷ் அப்ப இவற்றுக்கு தலைகீழ் எடுக்கும் பொழுது பி டேஷ் பை பி இன் மதிப்புகள் முறையை தலைகீழ் எடுத்தோமானால் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டிவைட் பை 
எண்பத்தி ஒன்று என்று கிடைக்கிறது அப்போ எந்த விடை சரியான விடை இரண்டாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா ஒரு பொருளினால் செய்யப்பட்ட இரண்டு கம்பிகள் ஒரே அளவு பருமன் கொண்டதாகவும் முதல் கம்பியின் குறுக்கு பரப்பு ஏ மற்றும் இரண்டாவது கம்பியினுடைய குறுக்கு பரப்பு மூன்று ஏ ஆகும் முதல் கம்பியின் நீளத்தை டெல் எல் அளவு அதிகரிக்க அதிகரிக்கும் அதன் மீது விசை எஃப் செயல்படுகிறது எனில் இரண்டாவது கம்பியை அதே அளவு நீட்டிக்க தேவையான விசையின் அளவு என்ன அப்ப நமக்கு பரப்புகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க குறுக்கு விட்டு பரப்பு ஒண்ணு இருக்கு ஏ கொடுத்திருக்காங்க இன்னொன்று என்னவாக இருக்கு த்ரீ ஏவாக கொடுத்திருக்காங்க அவற்றினுடைய நீள முறையை அதிகரிக்குது எல் மற்றும் டெல் எல் அளவு அதிகரிக்கிறது எனவே நீட்டிக்க அவற்றை இரண்டாவது கம்பியை அதே அளவு நீட்டிக்க தேவையான விசையின் அளவு என்ன எல்லின் மதிப்புகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க எல் பை த்ரீயாக மாறுகிறது அதாவது அவற்றினுடைய பரப்பு குறுக்கு விட்டு பரப்பை பார்க்கும் பொழுது அவற்றின் மதிப்புகள் முறையே அதிகரிக்கிறது எனவே எஃப் ஒன் டிவைட் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மூன்று மடங்கு அல்லது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு புதிதாக நம்ம நீட்டிக்கும் பொழுது அவற்றுடைய மதிப்புகள் முறையே த்ரீ எல் ஆக உள்ளது அப்ப எஃப் ஒன் பை இரண்டு விசைகளுக்கு இடையேயான தகவானது எஃப் ஒன் டிவைட் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்ப எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இன் டி எஃப் அப்ப நீட்டிக்க நம்ம நீட்டிக்க தேவையான விசையின் அளவு என்னவென்றால் நைன் எஃப் என்ற விசை தேவைப்படுகிறது அப்ப முதலாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது நூறு டிகிரி செல்சியஸில் எல்பான் அழுத்தத்தில் ஒன்னு புள்ளி ஜீரோ ஒன்று மூணு என்று பத்தினடுக்கு ஐந்து நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ உள்ள ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிராம் மாதிரி நீரை ஆவியாக மாற்ற ஐம்பத்தி நாலு கலோரிக்கு நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பாற்றல் தேவைப்படுகிறது இதில் உற்பத்தியான ஆவியின் பருமன் நூத்தி அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று சிசி எனில் மாதிரினுடைய அக ஆற்றல் மாறுபாடு என்ன அக ஆற்றல் மாறுபாடு என்ன அக ஆற்றல் டெல்யூஸ் ஈக்குவல் டு டெல் கியூ அல்லது டெல் கியூ என்று எழுதலாம் அந்த டெல் கியூ மைனஸ் பி இன்டு டிவி என்று எழுதலாம் அல்லது டெல் கியூ என்னுடைய மதிப்பு கியூ ஈக்குவல் டு எம் இன்டு எல் மைனஸ் பி இன்டு டிவி நிறைகள் முறையே ஐம்பத்தி நாலு இன்டு எல்லின் மதிப்புகள் முறை என்னவாக இருக்கு நாலு புள்ளி ஒன்னு எட்டு நாலு மைனஸ் அழுத்த முறையை கொடுத்துருக்காங்க அழுத்த முறை என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு புள்ளி ஜீரோ மூணு இன்டு பத்தினடுக்கு ஐந்து இன்டு பருமன் முறையை கொடுத்துருக்காங்க பருமன் முறை என்னவா இருக்கு நூத்தி அறுபத்தி ஏழு சிசி என்பதனால் டென்டு பாரா மைனஸ் சிக்ஸ் என்று கிடைக்கிறது அப்ப இவற்றை சுருக்கினோமானால் அக ஆற்றல் மாறுபாடு அக ஆற்றல் மாறுபாடு டெல்லியுடைய மதிப்பு என்ன கிடைக்கிறது என்றால் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பானது இருநூத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு ஜூல் என்று கிடைக்கிறது அப்ப கிடைக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் ஆனது மூன்றாவது ஆப்ஷன் சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோமானால் ஆரம் ஆர் கொண்ட ஒரு சிறிய கோலமானது ஓய்வு நிலையிலிருந்து ஒரு பாய்ம திரவத்தினுள் விழுமாறு செய்யப்படுகிறது இதன் விளைவினால் பாய்ம விசைவினால் வெப்பம் உருவாகிறது கோலமானது முனையக திசை வேகத்தை அடையும் பொழுது வெப்ப உருவாக்க வீத விகிதம் பொருத்தம் என்ன நமக்கு தெரியும் என்று தெரிகிறது விசை மற்றும் திசை வேகமானது ஸ்டோக் விதிப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் விசை மற்றும் திசை வேகமானது அப்ப விசை இருக்க நமக்கு தெரியும் வாய்ப்பாடு திசை வேக மதிப்பு முறையை திசை வேகமானது என்னவாக இருக்கு வி மற்றும் வி என்பது வி ஸ்கொயர் என்று கிடைக்கிறது அப்ப திசை வேகத்தின் மதிப்பு முறையை வி டி ஈக்குவல் டு எஃப் ஒரு அதாவது கொடுத்திருக்காங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஒரு சிறிய குளமானது ஓய்வு நிலையில் இருக்க ரெஸ்ட் பொசிஷன் இருக்கக்கூடிய பாய்வு திரவத்தின் விழுகிறது அவ்வாறு என்னவாகுது நமக்கு வெப்பமானது உருவாகிறது அப்ப எஃப் உடைய மதிப்பு என்னவாக இருக்கு உராய்வினுடைய மதிப்பாக இருக்கிறது எஃப் மதிப்பு அப்ப இரண்டு இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஜி பை நைன் ஹீட்டா என்று கிடைக்கிறது அப்ப இந்த மதிப்பை நம்ம இங்கே பிரதிடும் பொழுது விடி இன்டு விடி ஸ்கொயர் 
அப்ப வி டி ஸ்கொயரை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அடையக்கூடிய வெப்பம் வெப்பம் அதனுடைய மதிப்பானது எதற்கு நேர்வீதித்தல் இருக்கிறது என்றால் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும் பொழுது இங்க ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணும் பொழுது ஆர் பவர் ஃபோர் மற்றும் ஆர் மற்றவை எல்லாம் நமக்கு எதுவாக இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆக இருக்கு அப்ப எதற்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் ஆக இருக்கு மேல ஆர் பவர் ஃபைவ் இருக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் ஆக உள்ளது அப்ப கிடைக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்கு என்றால் இரண்டாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது ஆர் பவர் ஃபைவ் என்று கிடைக்கிறது அடுத்த வினா ஒரு மின்காந்த அலை ஒரு ஊடகத்தின் வழியே V ஈக்குவல் டு வி ஐ கேப் திசை வேகத்தில் பரவுகிறது அந்த கணத்தில் மின்காந்த அலையின் மின்புலம் ஒய்ஹெச்எல் பிளஸ் ஒய்ஹெச்எல் அலை உருகிறது எனில் அலை உறும் காந்த புலத்தின் திசை என்ன நமக்கு தெரியும் மின்புலம் மின்காந்த அலையானது மின்புலம் உள்ளது அதே போல காந்த புலமும் உள்ளது மின் அலைகள் இருக்கு காந்த அலைகள் இருக்கு அவை ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தாக உள்ளது செங்குத்து திசையில் செயல்படுகிறது அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அவருக்கு மின்புலம் தரப்படுகிறது அதே போல காந்த புலமும் தரப்படுகிறது அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது இவை நகரக்கூடிய மின்புலத்தில் நகரக்கூடியது ஒய்ஹெச்சில் இருந்தால் அலை உரக்கூடிய காந்த புலத்தின் திசை அதற்கு செங்குத்தாக அமைகிறது மின்புலம் பார்க்கிறோம் காந்த புலம் பார்க்கிறோம் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக உள்ளது அதே போன்ற அவை பயணிக்கக்கூடிய அலைகளும் செங்குத்தாக உள்ளது எனவே இவை ஒய்ஹெச்சில் இருந்தால் மின்புலத்தில் ஒய்ஹெச்சில் அலை உருந்தால் காந்த புலத்தில் அலை உரக்கூடியது இசடச்சில் இருக்கும் பிளஸ் இசடச்சில் இருக்கும் அவற்றுக்கு செங்குத்தான திசையில் அப்ப மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா ஒரு முப்பட்டக பொருளினுடைய ஒளி விலகல் எண் ரூட் இரண்டு மற்றும் முப்பட்டகத்தின் கோணம் முப்பது டிகிரி வெள்ளி பூச்சு கொண்டு முப்பட்டகத்தின் ஒரு ஒளி விலகல் பரப்பு உட்புறமாக ஆடியாக மாற்றப்படுகிறது ஒளியின் தன்மை கொண்ட ஒளி கற்றை ஒன்று முப்பட்டகத்தின் மற்றொரு பட்டகத்தின் வழியே ஊடுருவி அதே வழியே திரும்புகிறது எனில் அதன் முப்பட்டகத்தின் மீதான படுகோணம் என்ன நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க முப்பட்டகம் இந்த முப்பட்டகத்தினுடைய கோணம் முறையே ஏ கொடுத்திருக்காங்க முப்பது டிகிரி இது முறை என்ன பண்ணிருக்காங்க வெள்ளி பூசப்பட்டுள்ளது அப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் நார்மல் தளத்தில் இருக்கு அப்ப படக்கூடிய கோடமானது என்ன வகை இருக்கு எதிரொலிக்கிறது இவை ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் முறையே அறுபது டிகிரி ஆக உள்ளது ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் அறுபது டிகிரி அப்ப ஏ பி சி என்று பார்க்கிறோம் அதே போல டி இ என்று பார்க்கிறோம் அப்ப இவை ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் இங்க என்ன வகை இருக்கு அறுபது டிகிரி ஆக உள்ளது அறுபது டிகிரி இங்க ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் அப்ப நமக்கு உருவாகக்கூடிய கோணமானது தொண்ணூறு டிகிரி மைனஸ் இருக்கக்கூடிய கோணத்தை கழித்தோம் ஆனால் அறுபது டிகிரி அப்ப கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்ன முப்பது டிகிரி ஆக உள்ளது அப்ப ஸ்னல் விதிப்படி தெரியும் ஸ்னல் விதிப்படி ஒன் இன்டு சைன் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் டூ இன்டு சைன் ஆர் என்று கிடைக்கிறது படக்கூடிய கோணம் சிக்கல் டு எதிரொலிப்பு கோணம் அவற்றினுடைய ஒளி விலகல் எண் முறையை கொடுத்துருக்காங்க ஒளி விலகல் எண் முறை என்னவாக இருக்கு ரூட் டூ ஆக உள்ளது அப்ப கிடைக்கக்கூடிய கோணமானது என்னவாக இருக்கும் அப்ப சைன் ஐ பை சைன் ஆர் சிக்கல் டு நமக்கு என்ன மதிப்புகள் வருது சைன் ஐ சிக்கல் டு ரூட் டூ இன்டு சைன் ஆறுனுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியும் சைன் தேர்ட்டி டிகிரி என்று உள்ளது அப்ப இவற்றை சுருக்கினோம் ஆனால் படக்கூடிய முப்பட்டகத்தின் மீது படக்கூடிய படுகோணம் இன்சிடென்ட் ஆங்கிளினுடைய மதிப்பானது என்னவாக கிடைக்கிறது என்றால் நாப்பத்தைந்து டிகிரியாக கிடைக்கிறது நாப்பத்தைந்து டிகிரி இப்ப படுகோணத்தின் மதிப்பு நாப்பத்தைந்து டிகிரி மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்தபடியாக ஒரு மின் தோண்டியில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள காந்த நிலை ஆற்றல் இருபத்தைந்து மில்லி ஜூல் மின் தூண்டியினுடைய மின்னோட்ட மதிப்பு அறுபது மில்லி ஆம்பியர் எனில் மின் தூண்டியின் மதிப்பு என்ன அப்ப நமக்கு தெரியும் சேகரித்தப்பட்டுள்ள ஆற்றல் முறையை ஒன் பை டூ இன்டு எல் இன்டு ஐ ஸ்கொயர் அப்ப மின் காந்த தூண்டலினுடைய நிலை ஆற்றல் ஆற்றல் முறையே கொடுத்துருக்காங்க ஆற்றல் முறை என்னது இருபத்தைந்து இன்டு பத்தினுக்கு மைனஸ் மூன்று சிக்கல் டு ஒன்னு பை இரண்டு இன்டு எல் இன்ட்டு மின்னோட்ட முறையே கொடுத்துருக்காங்க மின்னோட்ட முறையே அறுபது இன்ட்டு பத்தினுக்கு மைனஸ் மூன்று அப்ப எல் இஸ் ஈக்குவல் டு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு எல் ஐ சுருக்கினோமானால் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு பதிமூணு புள்ளி ஒட்டு ஒன்பது என்று என்று கிடைக்கிறது அப்ப நான்காவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா பதினைந்து சென்டிமீட்டர் குவிய தூரம் கொண்ட 
ஒரு குழி ஆடியிலிருந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆடியை நோக்கிய திசையில் பொருளானது இருபது சென்டிமீட்டர் தொலைவிற்கு நகர்த்தப்பட்டால் பிம்பத்தின் இடப்பெயர்வு என்ன முதலாவது கொடுத்திருக்க கூடிய குழி லென்ஸை கொடுத்திருக்காங்க குழி ஆடியை கொடுத்துள்ளனர் அப்ப குழி ஆடியினுடைய குவிய தூர முறையை எஃபிசிக்கோல்ட்டு நமக்கு தெரியும் மைனஸ் பிப்டீன் மீட்டர் மைனஸ் பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ளது அதே போன்று அவை பொருள் உள்ள தொலைவு முறையை நாற்பது சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ளது அப்ப லென்ஸிற்கான வாய்ப்பாடு தெரியும் ஒன் பை வி பிளஸ் ஒன் பை யூஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எஃப் என்று கிடைக்கிறது இப்போ ஒன் பை வி கிடைக்கக்கூடிய பொருளினுடைய தலைவு முறை ஒன்னு பை நாற்பது மைனஸ் நாற்பது குழி ஆடி என்பதனால் ஒன்னு பை மைனஸ் பதினைந்து அப்ப வி ஏ சுருக்கினோமானால் கிடைக்கக்கூடிய மைனஸ் மதிப்பானது இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ளது அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தோமானால் இது முதலாவது மதிப்பு அடுத்ததாக ஆடியை நோக்கிய திசையில் இருபது சென்டிமீட்டர் தொலைவில் நகர்த்துறாங்க ரெண்டாவதாக இருபது சென்டிமீட்டர் தொலைவில் நகர்த்தும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய இரண்டாவது மதிப்பு என்ன அப்ப ஒன்னு பை வி டு ஒன்னு பை இருபது சிக்கல் டு ஒன்னு பை ஐம்பது அப்ப இவற்றை பார்த்தோமானால் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னவாக இருக்கிறதால் அறுபது சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ளது அப்ப இவை இரண்டையும் பார்க்கும் பொழுது வி ஒன் மற்றும் வி டூ இருக்கிடையே உள்ள மதிப்பை நம்ம பார்க்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னவாக இருக்கு முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் என்று கிடைக்கிறது அந்த முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் என்னவாக இருக்கும் ஆடியிலிருந்து விலகி அல்லது எதிர் திசையில் செல்கிறது என்பது சரியான விடை மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா ஒரு கண்ணாடி குழாயில் ஒத்திசைவை ஏற்படுத்த ஒரு இசைக்கவை பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு இயங்கு தண்டை கொண்டு குழாயினுள் உள்ள காற்று தம்பத்தின் நீளத்தை சரி செய்யலாம் இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அரை வெப்பநிலையில் அடுத்தடுத்து இரண்டு ஒத்திசைவுகள் இருபது சென்டிமீட்டர் மற்றும் எழுவத்தி மூன்று சென்டிமீட்டர் நீளத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது இசைக்கவையின் அதிர்வெண் முன்னூத்தி இருபது எட்ஸ் எனில் இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸிற்கு ஒலியினுடைய திசை வேகமானது ஒலியினுடைய திசை வேகமானது அப்ப நமக்கு தெரியும் ஒலியினுடைய திசை வேகம் வி ஏ எவ்வாறு எழுதலாம் என்றால் ஒலியின் திசை வேகம் வி சிக்கல் டு நியூன்ட்டு லேம்டா என்று எழுதலாம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதிர்வெண் முறை அதிர்வெண் முறை என்ன கொடுத்திருக்காங்க முன்னூத்தி இருபது இன்ட்டு அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட மதிப்புகள் முறை என்ன கொடுத்திருக்காங்க எழுபத்தி மூன்று மைனஸ் இருபது எட்டு அவற்றின் இரண்டு எட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் இரண்டு சென்டிமீட்டரில் கொடுத்திருக்காங்க இரண்டினுடைய மதிப்புகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க அப்ப கிடைக்கக்கூடிய ஒலியினுடைய திசை வேகமானது அதிர்வெண் மற்றும் அவற்றினுடைய அவற்றினுடைய மதிப்புகள் எவ்வளவு ஊத்திசைவில் ஏற்பட்டிருக்கு அவற்றை பெருக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய முறையானது என்னவாக இருக்கு முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மீட்டர் பர் செகண்ட் என்று கிடைக்கிறது அப்ப மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது மூன்றாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா கியூ மின்னூட்டம் மற்றும் ஏ பரப்பு கொண்ட இணை தகடு மின் தேக்கியில் சி பிரிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தகடுகளுக்கு இடையே காணப்படும் நிலை மின்னியல் விசையானது நிலை மின்னியல் விசையானது அப்ப நிலை மின்னியல் விசையிற்கான வாய்ப்பாடு தெரியும் தொலைவை கிடையாது தொலைவை சாராதுருக்காங்க முதலாவது விடை இரண்டாவது தகடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவிற்கு இருமடி மூல விகிதத்தை பொருத்த முடியாது தகடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவிற்கு நேரியல் விகித பொருத்த முடியது தகடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவிற்கு எதிர் விகித பொருத்த முடியுது அப்ப இவை எல்லாம இருக்கு நமக்கு எது மட்டும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா தகடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவை சார்ந்து இருக்காது இங்க பார்க்கிறோம் நிலை மின்னியல் விசை சார்ந்து தொலைவு இல்லை என்பதனால் தொலைவை சாராதது அப்படிங்கிற முதலாவது விடை சரியான விடையாக உள்ளது அடுத்த வினா தேவையான உயரம் உள்ள கட்டிடத்தின் கூரையின் உச்சியிலிருந்து ஒரு ஊசலானது தொங்கவிடப்படுகிறது மற்றும் அது சீரிசை அலை இயற்றிய போல் முன்னும் பின்னும் அலை உருகிறது சராசரி நிலையிலிருந்து ஐந்து மீட்டர் தொலைவில் ஊசல் பந்தினுடைய முடுக்கமானது இருபது மீட்டர் பர் செகண்டினில் அலைவின் நேரம் காண்க 
அப்போ ஒரு ஊசலானது சீரிச இயக்கத்தில் இயங்குகிறது என்றால் அவற்றின் முடுக்கமானது என்னவாக இருக்கும் ஏ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் என்று குறிப்பிடுகிறோம் அப்போ ஒமேகா என்ன மதிப்பு வரும் ரூட் ஆஃப் ஏ பை எக்ஸ் என்று எழுதலாம் அப்ப ஏயின் மதிப்பு முறையை கொடுத்திருக்காங்க முடுக்கத்தினுடைய மதிப்புகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க அதே போன்றவற்றின் தொலைவுகள் முறையை கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இருபது டிவைட் பை ஐந்து அப்ப கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பானது என்னவாக இருக்கு ரெண்டு ரேடியன் பர் செகண்ட் ஆக உள்ளது அதே போன்ற என்ன கேட்கறாங்க அலைவு நேரம் அப்ப அலைவு நேரத்திற்கான வாய்ப்பாடு என்ன டி ஈக்வல் டு டூ பை பை ஒமேகா அப்ப டூ பை டிவைட் பை ஒமேகாவின் மதிப்பு முறையை தெரியும் இரண்டு அப்ப கிடைக்கக்கூடிய விடையானது என்னவா இருக்கு டூ டூ கேன்சல் ஆகும் பொழுது பை செகண்ட் என்று கிடைக்கிறது அப்ப கொடுத்திருக்கக்கூடிய வினாவிற்கான விடை என்னவென்று பார்த்தால் மூன்றாவது விடை சரியான விடையா இருக்கு பை செகண்ட் என்பது அளவு நேரமாக உள்ளது அடுத்த வினா சீரான மற்றும் செங்குத்தான மேல் நோக்கிய திசையிலான மேல் நோக்கிய திசையிலான மின்புலம் இயில் ஒரு எலக்ட்ரான் மேல் நோக்கிய திசையில் ஒரு எலக்ட்ரான் தன் ஓய்வு நிலையிலிருந்து எச் தொலைவில் இருந்து கீழே விழுகிறது இப்பொழுது மின்புலத்தின் அளவு அப்படியே வைக்கப்பட்டு திசை மட்டும் திருப்பப்படுகிறது திசை மட்டும் திருப்பப்பட்டு இன்னொரு புரோட்டான் இங்கு எலக்ட்ரான் உள்ளது அதற்கு திசை திருப்பப்பட்டு புரோட்டான் ஆனது மின்புலத்தினில் அதே உயரம் அதே உயரம் எச் அளவிற்கு விழுமாறு செய்யப்படுகிறது எனில் எலக்ட்ரான்கள் விழும் நேர அளவு மற்றும் புரோட்டான்கள் விழும் நேர அளவை ஒப்பிட்டால் எவ்வளவு இருக்கும் அப்ப முடுக்கம் இரண்டையும் பார்க்கும் பொழுது முடுக்கம் எதை சார்ந்து இருக்கின்றால் ஏ இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டி ஸ்கொயர் என்று குறிப்பிடுகிறோம் ஏ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஒன் பை டி ஸ்கொயர் முடுக்கமானது நேரத்தை சார்ந்து எதிர் விகிதத்தில் உள்ளது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் என்று குறிப்பிடுகிறோம் அப்ப எலக்ட்ரான்கள் விழும் நேரத்தை விட புரோட்டான்களுக்கு திசையே மாற்றி அமைத்துள்ளோம் அப்ப இவை இரண்டையும் கம்பேர் பண்ணி நேர அளவை பார்த்தால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அளவு எப்படி இருக்கும் என்றால் சிறிய அளவாக இருக்கும் அப்ப எந்த விடை சரியான விடையாக இருக்கும் என்றால் முதலாவது விடை சரியான விடையாக இருக்கும் அப்ப இதுவரையும் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த நீட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான இயற்பியல் வினா விடையை வினா விடையை நம்ம விவாதித்தோம் இத்துடன் இந்த வகுப்பு முறிவிடுகிறது நன்றி மாணவர்களே